Julião. Oi. O lance é o seguinte. É... O esporte lá tem uma precariedade muito parecida como nós estávamos há aproximadamente oito anos atrás. Na nossa época, Renato. Oh. A gente viveu aquilo lá. Quem tinha a grana do próprio bolso, fazia. É isso. Quem não tinha, meu é amigo, isso. passava perrengue a cada preparação. Renatão, quando nós começamos... Então o Brasil também não é uma realidade muito diferente. Não. Quando nós começamos, a gente tinha ali três ou quatro empresas que apoiavam o esporte. E era um apoio, não era um investimento. Não era algo que, assim, é. É, com um compromisso de Ju, a cada competição estar tá investindo. Eu me como se fosse hoje. Quando um primeiro atleta de verdade recebeu um patrocínio para virar e falar assim, vou poder trabalhar menos. Eu lembro, o atleta se chama Edson, Edson Prado. Prado. Prado! Edson Prado herói. ganhou o Mister Universo... Sim. E quando ele ganhou o Mister Universo, a empresa que patrocinava ele, pela primeira vez, deu um salário. Eu preciso confirmar com o Prado, que o Prado é nosso irmão, mas eu lembro que, na época, diziam em 10 mil reais. Era, mais ou menos isso. Que seria hoje, pessoal, o equivalente a uns 30 mil reais. Isso. Porque a gente, nós ficamos realmente impressionados com o valor. Ninguém acreditava. E aí, no, tanto assim que o Prado virou a nossa referência do que é um atleta conquistar o sucesso financeiro. Em alto nível, em, to, em alto nível dentro do esporte, Porque com relação ao lado profissional dele. Ele ganhou um evento importantíssimo, que era o Mister Universo que na época tinha muito valor pessoal, porque a NABA era muito forte aqui no Brasil naquela época. Sim. E junto com isso, veio uma empresa, e naquela época deu o equivalente hoje a uns 30 mil reais, cara, pro cara. 30 mil reais para aquela época, para fisiculturismo, era algo de... Cara, eu lembro que todos, Não, todos os acreditava. atletas ficaram pasmos. Sim. E era o único que tinha. Não Nós tinha estamos falando do ano de, Julião, 2004, 2000, 2005. Não, 2002. Foi 2002, Julião? Dois, 2002. 2002. 2002. Memória do bicho, velho. 2002, 2002. Eu, eu não discutiria. 2002, Julião, sabe por quê? Porque foi, foi um ano que a gente competiu lá. É, porque ele ganhou 2002, 2003. É. Foi em 2002 para 2003 ali, final de 2002, Exato. ele ganhou esse título, ganhou esse patrocínio que foi o primeiro patrocínio da história. Ou seja, há 22 anos atrás. E, ó, e quem ganhou o overall daquele campeonato, você lembra? Hã? Quem ganhou o overall? Do Mr. Universo? Quem era o, quem era ah, o bicho papão campeão. da época? Bicho papão da época é o 212 lá, o... Exatamente, ele, o você Kamal. Tem? Kamal. Sim, ele assombrou o Amador por mais de, 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 de uns 15 anos. Foi o Kamal... O, 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 Sim, o... ele passava o carro em tudo. O que aparecia, ele ganhava, era campeão mundial, era Mr. Universo. E ele competia onde dava. E ele tinha uma vantagem, né? Kamal, ele era um atleta que literalmente tinha apoio do país. Sim. Ele recebia governo. salário do governo e a muito Líbia, bom a salário. A Líbia paga salário. Salário e premiações, né? Sim. O Mohamed me falou que no Mr. No Mr. Olímpia, a premiação que ele ganhou foi de 70 mil dólares Aí. do país. Que era maior que a premiação de 40 mil da época do Mister Olímpia. Caramba, quase dobrou o prêmio do Mister Olímpia. Não, ele ganhou muita coisa lá. Quando você ganha título mundial, você ganha dinheiro. O Mohamed mesmo, se fosse campeão mundial, ia ganhar 15 mil dólares do governo. Interessante, é uma forma que o governo tem de incentivar o esporte. É campeão internacional, ganha premiação do governo. Diferente do nosso país, que está cobrando imposto dos atletas olímpicos. Cara, eu vi aí, você viu isso? Que doido, né, velho? Judiação. A moça que ganhou o ouro, o ouro vai, vai ter, ter que pagar, pagar 100, acho que quase 200 mil só de imposto, cara. Impressionante. De abrir é. mão, pelo menos, para esses atletas, né? Exato.